。这一刻，轻轻轻地抱着我，再哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。在您家还好吧？他挺好的，我是来替他看看九叔的。啊，还病着呢。九叔，我已……人都烧成这样了，怎么不叫郎中啊？哦，那您帮我照顾一下，我去啊。快去，九叔。就说，就说，哥，你的咖啡。叶子，你真不愧是经济学的高材生，悉数计划做得非常好。哥，你好吗？我，啊，很好啊，怎么了？我想知道你和我爸接下来会做什么。接下来，我打算让你跟我一起去见九叔。所以的事情，你一直在怪我，但是请相信，算了，多了我不想解释。但是如意会在童家受一段时间的苦，在这段时间里，我会尽心竭力的照顾九叔，就算是对如意的一种补偿吧。我都知道了，如意不嫁。是有欲在棋局之外，她嫁了，就是彻底的纠结在谭童两家之间了。她仍然是你们最好的棋子，对吗？叶子，谁都可以在这个棋局里面，但是我最不希望看见的，就是你纠缠进来。你有两个选择，第一。马上回上海，一年以后我来接你。第二，跟在我的后面。哎，不行，不行，不远，不行，你放手！我求你了，你再不去，人就没了。本医馆早有规定，只有先付诊金，我才能出诊。你拿不出钱来，我是不会去的。你不是大夫吗？你你治病救人，你到那儿到那儿，我马上把钱给你，行吗？不行，老五，我去。怎么了？哎，高大哥。我我我给九叔找一大夫，他说没钱他不去，我身上没带钱，我，啊、哦，要钱是吧？是。哼，哥，凭你也配当郎中啊？给我滚出他这！老五
啊！我知道一个特别好的大夫，跟我来。哎。老五，你也来看九叔？我真的没想到你也会来。我是很如意，可是并不代表我无情。况且九叔一直对我很好，他生病了挺可怜的。如果你真的很如意，你就不会来了。别说这些了，谢谢你。替他吗？他说过了。就说。林凯，对，医生，我带来了。不要急，病人就是他。还是送医院，病人需要进一步检查。师傅医师，我的车就在外头。好，来，就说。梅老九的病，别让谭明凯他们知道，懂吗？医生怎么说？没事，医生说只要定时吃药，很快就能出院了。今天多亏了你们都在，我谢谢大家。哎，九叔已经退烧了，老五，麻烦你照顾九叔，我得走了。哎，佟小姐，谢谢你能这么照顾九叔，我我求你也照顾一下如意。思若，思若，我知道你要说什么。如果你真的了解我，你知道我不会为难如意的。思若，之前是我做的不太好，我把对很多事情的愤怒都发泄在你身上，对不起。谢谢。其实我这么做也是为了我自己。九叔生病的事，你能不能不要告诉如意？嗯，我不会告诉他的。我来吧。
，梅老九怎么样了？他生病了，现在在医院。儿女顺，父母顺；儿女不顺，父母也跟着揪心揪肺呀、啊。你想，就叫大富到账上这些钱去给梅老九，毕竟他也是咱们的老工人。是因为如意嫁人了，你觉得安全了，所以终于肯施舍你的善良了。你，你能别这么跟你妈说话吗？如果你真对九叔和如意有同情心的话，那么我请你转告童夫人，好好对待如意。你，他这是打从心里怨恨我。这恨，什么时候才是个头啊？你给他点时间，可思若等得起吗？谭家等得起吗？得找个人帮他转过这个弯才行我爹他怎么样了？放心吧，他很好。有老五、高秋朗、叶子，还有，他们都会照顾九叔的。谢谢你，也帮我谢谢他们。嗯、你这是？夫人找来了一个偏方，说我要用手。把这些草药碾碎，不是有专门碾草药的工具吗？夫人说了，这个要用手。我娘一定会百般的刁难你，你受得住吗？其实，每次想到我爹对我的疼爱之情，我就可以理解夫人的心情了。这点苦不算什么的，如意。其实还有一个人在照顾九叔，他思若，我现在唯一想做的事情，就是照顾好你哥。时间也不早了，你早点回去休息吧，我还要把这些弄完呢。是吧？我给你拿点药。不不不，我要看如意，我看不见如意，我什么药我都不吃。明凯，要不然我去找思若说说，带九叔去看看如意吧。现在开始给我盯紧两个人，第一个是梅老九，第二个这谭夫人的贴身丫鬟云霞。不管你用什么方法，就是把他们的祖坟给我刨了，也必须得搞清楚。
夫人，请用茶。谭家的上等春茶，可见我儿子和这个高秋郎，还真是交了心呢、啊。来来来，把花放这儿。现在正忙，请您稍等片刻。你们在这等我，我先进去看看。好。带我去见你们家小姐。思若，九叔真的非常担心如意，况且他老人家身体又不好，你看看能不能让他们见个面？可是，我娘三令五申说了，不能让他们见面。思若，我知道你心里对如意还有九叔是有感情的，否则你也不会去照顾九叔了。你就想想办法，让他们父女见个面吧，免得要搭上他老人家的性命。明凯和九叔一起来的，对吗？是。我知道你心里面的纠结，可是，你知道如意身上什么东西最打动明凯吗？就是他的善良和宽容。可我怕我的宽容变成纵容。如意已经嫁给你大哥了，让他们见见面又能怎么样呢？我相信，如果在这个时候你肯退一步的话。还能换来明凯的一份感激，否则你们俩之间就只剩下误会和恨了。我娘出去了，时间不能太长，你让他们进来吧。谢谢你，思若。你把这身衣服换上，梳洗打扮一下。这是。九叔来了，他要是看到你这副样子，该心疼了。九叔，先坐下来休息吧。九叔，你别着急，一会儿如意就来了。爹，如意，如意，爹想你呀、啊。我也是的，爹。如意，你还好吗？我很好，夫人还有思若对我都很好。少爷无需惦念，我现在过得很好
只是巧合、啊。为了少爷，你忍忍。对不起，对不起，夫人，让您久等了，请恕罪。请坐吧。怎么了？请坐。别客气，请坐。生意兴隆，真是可喜可贺。夫人，在您的面前，我怎么敢自称老板呢？您叫我秋朗吧。今天到社下有什么指教吗？我来是为了明凯。明凯怎么了？你们是好朋友，他的事你也看得很明白，我也就不必遮遮掩掩的了。我本来以为，那个女人嫁了人就可以消停。没想到，明凯他就像丢了魂一样。这件事情呢，我也看出来了，但是我觉得应该给他更多一点的时间。他是我们谭家的少东家，再怎么拖下去，茶园会跟着他一蹶不振不说。多少人在背后会直戳他，多少张嘴巴会唾弃他。夫人，您肯跟我说这些？我很意外，但是非常欣慰。是啊，俗话说“家丑不外扬”，可我实在拿他没办法。我对明凯是骂也骂了，求也求了，我现在只能来请你帮忙了。不不不，夫人，您言重了，有什么要求尽管说。我希望你能劝劝他，帮他振作起来。明凯和你是交心的知己，他把你当兄弟，我也就不把你当外人。你就是我们谭家的孩子，你一定要拉这个兄弟一把。既然您把我当做谭家的孩子，我也向您保证，我会尽心竭力的帮助明凯。像你这句话，我就放心了。你一定要劝他。尽快把所有的精力放在茶园里，茶园经不起拖，他只有振作起来，茶园才能重振旗鼓。重振旗鼓？怎么，茶园遇到困境了？怨不得你年纪轻轻的就能有如此成就，你还真是敏锐。实不相瞒。自从我们老爷去世以后，我们茶园就面临着老主顾的流失，还有资金的周转问题。这算什么问题呀、啊？资金根本就不是问题，只要您需要，我们聚顺兴可以随时和谭家联合。不，谭家不需要联合，谭家需要的是联姻。您的身体好点了吗？爹还好。如意，你和爹说实话，你过得好吗？有没有受苦啊？爹，我就是照顾童少爷而已，我能受什么苦呢？再说了，我还是这儿的二少奶奶呢。爹，我住在这儿，每个人都高看我一等，可以过着衣食无忧的日子。这对于我这个出身贫贱的女人来说，也算是最好的归属了吧。如意，你说的都是真心话吗？谭少爷，你并不了解我，我是过着苦日子长大的。其实我都后悔，没早点嫁给童少爷，这样既能改善我自己的生活。也能让爹过上好日子。我今天跟你说的每一句话，都是我的真心话。我会死心塌地的守住我丈夫。我
我想明凯一定跟你提过，谭统两家，有有治察秘方的各一半。当初，给那两个孩子指腹为婚的时候，我们就有言在先，生女内方，要把本家的秘方作为陪嫁。所以，现在谭家，就名正言顺的拥有所有的秘方。说实在的，明凯和思若，他们有的。不仅仅是一场婚约，而是谭通两家的盟约。明白了，夫人，这样，我呢可以保证，谭明凯会回到茶园，但是我没有办法向你保证，他的心会回到佟思若身上，因为说实话，我觉着，如意是个好姑娘。你根本就不了解那种女人。他们唯一的本事就是勾引老爷少爷，希望有朝一日，踏入豪门，好鸡犬升天。您怎么那么了解呢？夫人，夫人，怎么了？身体不舒服？是有一点，明凯的事。就拜托你了。好，我先告辞。对不起，夫人，是不是刚才我提到如意，惹您生气了？你喜欢黄玫瑰？啊，我的未婚妻叶子也喜欢黄玫瑰。怎么，您也喜欢？不，我讨厌黄玫瑰。哎呀，真是可惜，这么美的花儿，您为什么不喜欢呢？如意，时间不早了。时间不早了，爹，你们也该回去了。我是童家的儿媳妇，要守童家的规矩。有空的话，我会再去看你们。老五、叶子，麻烦你们照顾好爹。如意，你就放心吧，你不说我也会这么做的。你自己照顾好自己啊！如意，童家的规矩你不知道吗？娘，爹只是想我了，来看看我。看看你，我还希望耀东睁开眼睛看我一眼呢。哼，穿的花枝招展的，是公然想在我家偷汉子是吧？娘，九叔来了。如意穿的好点儿，也是佟家的体面。你闭嘴！他也配。如意自打嫁过来，一直没回过门。我挂念她，来看看她。亲家太太，您息怒。谁是你亲家？你真以为她嫁过来就来当我们家少奶奶呀？佟夫人，您的心情我能理解，但是您这样折磨如意，也改变不了什么。为什么就不能好好的善待他呢？哼，这谭少爷真是个大善人呐！既然谭少爷今天替你说话，那我就善待你一次，你知道该怎么做。是。如意，你要他干什么？宁凯。听说这西洋的风俗很开放，再怎么开放也该有个伦理道德吧？你们这男未婚女未嫁，眉来眼去，已经有失常理了。难道你还要跟一个已经结了婚的女人，如果有什么不轨的行为，那真的叫奸夫淫妇了？那是搁哪个洋都说不过去的。送客。夫人，我们现在回家吗？不，我
생일 축하합니다. 我娘提前回来，你没必要说对不起。如意差点把所有人都骗了，是你妈的态度暴露了一切。四叔，我想求求你。我明白，你放心吧。我会尽力护着如意，可是我家毕竟出了这么大的事儿，她难免会受委屈，这需要时间。我也请求你，希望你能理解。你恨我吗？我恨的是我自己，明凯。有件事我要告诉你，我娘答应了如意，如果大哥醒了，他就放了如意。那耀东现在情况怎么样了、啊？我们找遍了各种名医，用了所有的方法，他们都说，如果哥醒了就是奇迹。我相信奇迹。秋兰哥，你说那个女人为什么看见黄玫瑰会紧张？不是紧张，是害怕，怕到骨子里头。因为我的母亲喜欢黄玫瑰。哦，感情是这朵黄玫瑰扎到了他的心里。哎呀，真是嘴上念佛，心里有鬼啊！会有报应。<笑>刚，太天真了。这个世界上要是有报应，那还有报酬吗？对了，秋兰哥，你要的那笔现款已经到位了。不用了，暂时用不着。为什么？谭家茶园现在不景气，正是我们介入的好时候啊。赌吗？谭夫人是一个宁可肉烂在锅里，也不愿意让别人喝口汤的主，因此她不可能让我们的钱介入谭家茶园。照你所说，我们想介入谭家茶园，比想象中的更难。大小姐回来了。九叔闹着出院，他非要去童家看看如意。我心里看着难受，就和谭明凯带着他和老五去了童家。谁知道，正好和童夫人撞个正着。童夫人炸了吧？嗯，你不知道，他说话非常绝情，而且还特别难听。如意虽然是脸上挂着微笑。可是他心里全都是伤，你还笑得出来？难道你就不觉得愧疚吗？愧疚？今天会有人比我更愧疚、更痛苦的。有时候我真羡慕你，可以把自己的苦和罪孽一股脑全忘了，就这么傻活着。你
可以抱个枕头，当成自己的儿子。可我的儿子，却把一个和你一样的女人揣在心里。你看见，他为了那个下贱女人，跟我拼死拼活那个劲儿，和他看那个女人的眼神。我这辈子就摆脱不了你们这样的女人。难道我们谭家的男人都得要有这样的宿命吗？是不是我害你失去了儿子？老天爷，也让我尝尝骨肉分离的滋味。我真的很担心失去我的儿子。心就离我越远，我真的好怕失去他。为什么我的丈夫和我的儿子要这样对我？因此跟我说，你昨天见到如意了。你做过什么吗？说呀，说呀。谭明凯，你什么都没做，你还是不是个男人？我现在什么都不管，我只要尽快找到名医，治好姚东，盼望奇迹会发生。等奇迹发生的时候，你和如意早就成了活死人了。那我还能怎么办？我是带着满腔热血从国外回来的。我是希望用我的思想，改变这里的陈旧。结果呢？我什么也改变不了。我唯一能改变的，就是我心爱女人的命运。我后悔了。也许我应该一开始就控制我对如意的感情。或许他现在还能过得平静一点。他明凯，我告诉你，人的情感还有命运是没有办法控制的。你不要希望改变这个世界，你得改变你自己。怎么改变？把你所有的精力还有才华给我放到谭家茶园去。振兴祖业不光是你的责任，还会给你赢得与世俗博弈的力量，你懂吗？听不听在你，但是你记住，想救如意，先救你自己。
是无力看风景。那天。